অনলাইনে কিভাবে বেতন বিল সাবমিট করতে হবে তা নিয়ে অনেক কর্মকর্তারাই দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকেন আজকে আমি দেখাবো কিভাবে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হয় বেতন বিল সাবমিট করার জন্য প্রথমে একটা ইউনিক ইউজার আইডি বাছাই করতে হবে তারপর একটি পাসওয়ার্ড দিতে হবে পাসওয়ার্ডে কোনো সিম্বল ইউজ করলে ভালো হয় এবং পাসওয়ার্ডের শুরুতে ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করলে আরও ভালো হয় বেতন বিল সাবমিটের জন্য স্ক্রিনে উল্লেখিত অ্যাড্রেসে আপনাকে যেতে হবে আই বাস ডট ফাইন্যান্স ডট গভ ডট বিডি অবলিক আই বাস টু এই আই বাস টু টু দিতে হবে অনেকে শুধু আই বাস দিয়ে ফেলেন সেই জন্য ভুল অ্যাড্রেসে চলে যায় আই বাস প্লাস প্লাসে আপনি নিজেই রেজিস্ট্রেশন করে ফেলতে পারেন আসুন আমরা রেজিস্ট্রেশন কিভাবে করতে হয় সেই বিষয়টা দেখে নেই তবে কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে যে নম্বরটি দিওনি আই বাস প্লাস প্লাসে এন্ট্রি করা আছে সেই নম্বর দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে প্রথমে ইউজার আইডি এবং আপনার চয়েস মতো ইউজার আইডি এবং চয়েস মতো পাসওয়ার্ড এবং ক্যাপচা এন্ট্রি দিয়ে রেজিস্টার ইউর সেলফে ক্লিক করতে হবে যে ইউজার আইডি দেওয়া হয়েছে সেটা এখানে চলে আসবে অথবা আপনি নিজে আবার পুনরায় বসিয়ে দেবেন ন্যাশনাল আইডি দিতে হবে যে ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নম্বরটি ব্যবহার করা হয়েছে আপনার আই বাস প্লাস প্লাসে অর্থাৎ আপনি যেটা দিয়ে পেফিক্সেশন করেছিলেন সেই ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নম্বরটা বসাতে হবে পেফিক্সেশন করার সময় যে মোবাইল নম্বরটি দিয়েছিলেন সেই একই মোবাইল নম্বরটি ব্যবহার করতে হবে সাথে ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে ইমেল অ্যাড্রেস ব্যবহার করলে আপনি বিদেশ থাকাকালীন সময়েও বেতন বিল সাবমিট করতে পারেন বেতন বিল সাবমিটের সময় একটা ওটিপি বা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড আসে যে পাসওয়ার্ডটা ইমেলেও আসে সাধারণত আপনি দেশের বাইরে থাকলে মোবাইল নম্বরটি ডিঅ্যাক্টিভেটেড থাকে সেক্ষেত্রে আপনার ইমেল আইডি ইউজ করা থাকলে ইমেল আইডিতে ওটিপিটা চলে যায় সেটা বসিয়ে আপনি আপনার বেতন বিল সাবমিট করতে পারেন নিচে ক্যাপচা দেয়া আছে ক্যাপচাটা হুবহু ট্রাইপ করতে হবে অন্যদিকে ক্যাপচাটি বোঝা যদি না যায় সেক্ষেত্রে ট্রাই অ্যানাদার এই বাটন টিতে ক্লিক করে আপনি অন্য একটি ক্যাপচা পেতে পারেন ক্যাপচা বসানোর পর রেজিস্টারে ক্লিক করতে হবে ইউজার আইডি ক্রিয়েট হয়ে যাবে স্ক্রিনে লেখা আসছে এবং আপনার মোবাইলেও এস এম এস চলে যাবে যে নাম্বারটি দিয়ে আপনি রেজিস্ট্রেশন করলেন যে আপনি সফলভাবে অ্যাকাউন্টটি তৈরি করতে পেরেছেন এখন আপনার পছন্দের বা বাছাইকৃত যে ইউজার আইডি আপনি দিয়েছিলেন সেটা বসাতে হবে পাসওয়ার্ড অটোমেটিক্যালি জেনারেট হওয়া পাসওয়ার্ড আপনার মোবাইলের এস এম এসে যাবে সেটা বসাতে হবে ক্যাপচা আইডি বসিয়ে তারপর আপনার অটোমেটিক পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ করে নিতে হবে এস এম এসে যাওয়া পাসওয়ার্ডটি এখানে বসাতে হবে এক্সিস্টিং পাসওয়ার্ডে এবং নতুন আপনার পছন্দ মতো পাসওয়ার্ড নিউ পাসওয়ার্ডে গিয়ে এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ডে গিয়ে বসাতে হবে এক্ষেত্রে আগেই বলেছি পাসওয়ার্ড বসানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে একটা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে এবং সেটা ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করতে হবে এবং একটা সাইন ব্যবহার করা ভালো এবং নাম্বারও ব্যবহার করা ভালো সেক্ষেত্রে অবশ্যই যেন সিক্স ক্যারেক্টারের বেশি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তারপরে চেঞ্জ বাটনে ক্লিক করে আপনার অটোমেটিক পাসওয়ার্ডটি চেঞ্জ করে আপনার পছন্দ মতো পাসওয়ার্ডে নিয়ে যেতে হবে অটোমেটিকে ক্লিক করার সাথে চেঞ্জ চেঞ্জ বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে লগ ইন হয়ে যাবে এই হয়ে গেল আপনার অ্যাকাউন্ট খোলা Thank <laughs> you.